Mal etwas ganz anderes. Ich fahre mit dem Boot nach Budweis auf die Moldau. Es heißt ja, in Linz beginnt's. Also starte ich mit Auto, Trailer und Boot in den 110 Kilometer weiten Norden. Nördlich von Budweis liegt die Marina Czeske Vrbne. Die Moldau ist ab Budweis Wasserstraße und kann mit dem Motorboot befahren werden. Vor dem Slippen wird die Gastlandflagge gehisst. Das Personal in der Marina ist sehr freundlich und hilft sofort. Und jetzt geht's ab in das neue Moldauwasser. Ein 10 Tonnen Kran und eine Sliprampe stehen in der Marina bereit. Duschen und WC befinden sich im Hafengebäude. Meinen Informationen zufolge ist die erste Übernachtung gratis, danach bezahlt man derzeit 100 Kronen. Das Auto und den Trailer kann man am Freigelände gratis abstellen. Im Hafenbecken sind ein paar gästliche Plätze vorhanden, daher ist es gut, wenn man vorher telefonisch nachfragt, ob man Platz hat. Bereit für die erste Ausfahrt auf der Moldau? Anfangs irritiert die rote Ampel bei der Hafenausfahrt. Diese darf allerdings ignoriert werden und man läuft einfach aus dem Hafen aus. Nach der schmalen Durchfahrt wirkt die Moldau sogar breit. Entlang saftiger grüner Uferwiesen geht stromaufwärts immer enger und seichter werdend Richtung Budweis. Tiefen Messwerte von 1,2 Meter in der Fahrrinne dürfen einen nicht erschrecken. Eine lange Lände lädt im Zentrum von Budweis zum Verweilen ein. Zahlreiche Schifffahrtszeichen weisen den Weg. Und jetzt die ganze Strecke im Zeitraffer. Unter 50 Meter Flussbreite fährt man maximal 10 km/h, darüber gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Moldau ist hier auch eine Oase für die Naherholung der Bevölkerung. Auch zwei Moldaustrände gibt es beim lokalen Freibad. Baden, Schwimmen, Kajak oder Stand-up paddeln wird durch zahlreiche Stege am Ufer leicht ermöglicht.
auf die Berufsschifffahrt muss man auf der schmalen Moldau auch besonders achten. Ein schöner Tag mit vielen guten Eindrücken von der Moldau geht zu Ende. Und das Abendrot wird durch die rote Ampel an der Hafenausfahrt ergänzt.